一箇所で八回とかそのくらい吸ってるかもしれないです、ね。この細かさでずれないように。そうですね。はい、すごい緻密な操作を何度も繰り返して。<笑>すごい。こうお願いする人いるんですけど、半年ぐらい待たなければ。ちょっと来ないですよ。<笑>に入らないという。<笑>ミートやアート始まりましたそれでは早速今回のピックアップアーティストを紹介したいと思います菊池亮さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします菊池さんの作品は写真をもとにシルクスクリーンによって描き出されたドットで構成されておりそこに定着しているにもかかわらず現れる像の輪郭は作品を見る人の位置によって移ろいゆきます点と点の間の中空は物の存在と本質との距離であるかのように見る人は作品に近づくほど像が無償していくのを目の当たりにすることによって物の儚さやたどり着けなさに気づくことでしょうということで菊池亮さんでございますごめんなさい僕あの失礼ながら初めてあの作品を生で拝見させていただいてるんですけどす、はい、聞きたいこといっぱいあるんですけどあ,ありがとうございます<笑><笑>すごい本当に綺麗ですよねあの、はい、あのまあ、インターネットでその作品の,、はい、あのアーカイブを拝見させてもらってあ,ありがとうございますドットがとにかくどれもにドットが入ってますよねはい、はい、そうですね遠くで見たらやっぱこれってすごくこう具体的にこう地方が夜の空になってるような、はいはい、でもやっぱ近づけば近づくほどドットであることがどんどん分かっていくっていう,、うんうんうん、やっぱこのポイントさっきもねおっしゃってたそのどんどん無償していくっていう、うんうんはい、となんだろうって、うんうんはい、普通は近づく方がはっきりはっきり見えるはずなんですけど,、うんうんすけどうん逆ですね,そう,ですねそういった逆の体験を作ることを意図していますねなんでそれを意図しようと思ったんですか、うん、となんか自分の制作でずっと考えていることに自分が見てるものって何なんだろうとか何かを見るってどういうことなんだろうみたいなテーマがあってその普段自分たちが見てるものって例えば椅子でも何でもすごい明確な輪郭線を持って自分に現れてくるっていうふうに思うんですけども自分はなんかその輪郭線がこう客観的なものなのではなくて自分がそこにえっとそういう輪郭線を引くからこそそれがそのものとして現れてくるんであってまあその意味ですごい世界って主観的なものなのかなみたいな発想がずっと自分の中にあってそういった世界観におけるなんかものの儚さとか儚さとかえっと現象的なあり方みたいなのを作品で表現したいなって思った時にこういったえっとあえて網点を大きくすることによってイメージが見えたり見えなくなってしまったりして、まあ、そこにその自分が働きかけないと何も現れてこないみたいな作品を作品になっていきました。なるほどうん、あとこれそのまあ、今僕ら横から見てますけど、はい、これキャンバスじゃないじゃないですか、はい、これはそのベースになっているものは何なんですかこれは、えっと、MDF という木材で木材そのもうなんか板の状態で買ってきて、うん、自分でこの作品だと円形にカットするところから制作を始めています、うんうん、それはこの MDF、はいはい、を選んだその糸みたいなものもあるんですかえっと、この作品すごいあのカメラだとどのくらい映ってるか分かんないんですけども、うん、すごい反射グロスが強くて作品を見てる自分とか周囲の風景が映り込んでしまうんですけれどもそれも結構意図していた効果でその描かれたイメージが見えなくなるみたいなのに寄与してると思うんですけれどもその強いグロスを作り出すために。すごい画面を平滑にしないといけないなっていうふうに思ってこの MDF っていう木がすごく画面を平滑するのに平滑にするのにあの適しているなというところからこの木を作っています、ねまあ、あとはそのこれはシルクスクリーンですよね、はい、そもそもシルクスクリーンっていうのを、まあはいえっと、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、はい、そこをすごい結構あのあ、はい、シンプルなところから説明していただきたいなと思うんですけど。はいはい、布がでその布に絵の具を例えば置いてグッて何かでこすとその跡がその下に全部出ると思うんですけれども例えばその布にマス、えっと、テープとかで何か貼ってその上にグッてやるとそのテープの跡ところだけ絵の具がのあの下に映らないと思うんですよねそういうののすごい複雑なバージョンみたいなのがこのシルクスクリーンっていう技法で。この,この作品でいうと黒いところだったりとか、えっと、白いところとか色ついてるところがあの、えっと、シルクスクリーンのデスったところになるんですけれどもそのドット以外の部分に絵の具が落ちないような加工をした
、えっと、半を用意してそこに絵の具を出してこうグッと注ぐとそのドットのところだけパネルに絵の具が落ちるっていうような感じの技法です。ドットのところに落ちるようにしてるあそうですねこの作品はそうですねすいませんちょっと分かりにくくていやいやいや、はいまたドットの大きさもね、本当に異なるし、濃さも違うし、はい、な何度ぐらいするの？これは結構実はすごい吸っていて、あの絵の具って物,物質なので、あの少し透明なんですよね。うん、そのどうやってやっても、うん、なので、えっと。例えばこの金色のところとか白いところとかって一回吸っただけじゃこの色にならないので何度も何度もずれないように半を同じ場所に重ねてするっていうのを繰り返して大体もう一箇所で8回とかそのくらい吸ってるかもしれないです、ね、この細かさでずれないようにそうですねはいすごい緻密な操作を何度も繰り返して<笑>すごいすごい世界やっぱその辺の技術力の高さがもうピカイチで、うん、これ結局じゃあその一つ一つに対してその一回一回その吸いを入れながらトータルでこれ作品はどれぐらいの時間かかったりなんですか僕の作品は木を買ってきて切るところから始まるのでにそういうところから全部込み込みで考えるとまあ一月くらいはかかるかなにはいとはいえなんか点数があまりたくさん作れないっていうのもあ,のねあったりしてそうすると結構あの欲しい方がよくコミッションワークもう物がないのであの注文販売でコミッションワークという形でよくお願いする人いるんですけど半年ぐらい待たなければ手に入らないというそういう状況ですよね。たくさん作れない技法なのでちょっとそこら辺は申し訳ないなと思いますすごい貴重な、はい、そうそうで今回あれですよね e コマースはい e コマースというそのいわゆるショッピングサイトはいショッピングサイトでも出店していただくことになると思うんですけど、はい、何何を出していただけるんですか今回はそんな予約を<笑>予約が殺到している<笑>特別にちょっと何点かそうですねとこのシリーズの作品の中から制作して出し,出したいなというふうに考えていますこれからまた新たに作ってそうですねはいこのツヤツヤのタイプを今回出されるのか、はいはい、のシルバーのとかもこのシリーズの中でもいろいろなタイプがこう表現していく中で現れてきたのでそうですねバリエーションを出してもいいかもしれないですね、うんはい、その今アイさんがおっしゃってそのシルバータイプのものっていうのはどういうものになるんですか、はい、えっとなんか画面全体がシルバーの質感で構成されていてそのドットが打たれてるみたいな点は一緒なんですけれどもその地のシルバーとドットのシルバーのなんていうんですかね反射率が違う地のシルバーとドットのシルバーはいあそのじゃあそのいわゆる背景も全部一応シルバー、はい、全部シルバーでえっと一番地のシルバーがすごい反射してその顔とかも映るようなシルバーでドットのシルバーがそれよりも少しくすんでいてそ,のそこまで地のシルバーほどえーと周囲の風景を反射しないようなものの素材を使ってえと描いていてなんかそれによってこのタイプのえと作品よりもより像の見え方が複雑になっていて。例えば黒い服を着てその作品の前に立つとその地の反射率が高いシルバーのところは黒い服を反射してすごい黒く見えるんだけどドットのところはそこまで反射しないので明るく見えるその地が黒でドットが白みたいな関係になるんですけど例えばその反射してる先に白い壁があったらそこはその地のところは白になってドットは黒になるみたいなそのネガとポジの反転が起こるようなすごい複雑な見え方の作品で誰が見るかどう見るかまさにそのなんか主観の見,見方みたいなのがより反映されるようなタイプの作品も作っていてなるほどそうですちょっといよ、はい、いよいろんな作品を見たくなるんですが<笑>あの2月以降ぐらいで、はい、あのりょうさんの展示が見れる場所とかありますか、はい、本とあともう一この方がちょっと場所が未定なんですけれども、あのちょっと今あのー、あ同時開催あ、まあ、大体同じくらいだと思います、ねえー。はい、六月、七月、八月くらいで。じゃあ夏ぐらいには東京のどこかで見られると。はい、多分あの菊池さんものすごくインスタグラムの発信をいっぱいされてるので、うん、気になる方はフォローしていただけると展覧会情報もきっと見られますよね。はいはい、SNS で随時あのー、更新しています。はい。はい
じゃあそろそろお時間なので、はい、本日は本当にありがとうございましたありがとうございました菊池亮さんでしたはい、えー、と菊池さんの作品はミートやアートの EC サイトで特別販売されておりますので、えー、ぜひチェックしてください以上、えー、今回のピックアップアーティストでしたありがとうございましたありがとうございました Thank、you